Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Як завжди, мій тато уже підготував запитання з народу. Привіт, синку. Прочитав в інтернеті, що коронавірус нічим не відрізняється від звичайного ГРЗ та грипу. А ці при владі тільки паніку карантинами розганяють і наживаються на масках. Що ти про це скажеш? Дякую, тату. А що тут скажеш? Це черговий фейк від російської пропаганди, який активно взялись поширювати не дуже перебірливі українські сайти. По-перше, візьмемо для порівняння так зване репродуктивне число. Це число означає, скількох людей в середньому заражає один хворий. І для різних вірусів таке число відрізняється. Наприклад, у сезонного грипу такий показник 1,3, тобто в середньому один хворий заражає 1,3 людини. У вірусу SARS-CoV-2 такий показник може сягати 2,5. Тобто він розповсюджується майже вдвічі швидше за грип. Ну а по-друге, досі немає вакцини від COVID-19. Відсутні доведені засоби лікування та профілактики. Тому цей вірус поширюється значно масовіше і значно більш неконтрольовано, аніж середньостатистичне гостре респіраторне захворювання. Ну а мета карантинних заходів, звісно ж, не посіяти паніку в людей а зупинити стрімке зростання потоку хворих, яке може повністю паралізувати медичну систему країни. Встать, як він больной. Ну і наостанок додам, що російський професор Гундаров, який є автором цього фейку, це той самий спеціаліст, який 16 років тому стверджував, що Віктора Ющенка ніхто не труїв діоксином, а він начебто хворий на проказу. Ну от як можна довіряти новим сенсаціям ось такого от пана? Ці манкурти, компрадори, перекоти поле без роду і племені. Ще один фейк, на який часто можна натрапити в інтернеті, мовляв, 80% людей помирають через підключення до апарату штучної вентиляції легенів. Відразу скажу, Цьому немає жодного підтвердження. Я вважаю, що це просто повний бред. Посилаються автори усіх статей про цю статистику на дослідження впливової агенції Associated Press. А далі наше улюблене. Переповідаю те, чого у цьому матеріалі не стверджувалось або через неправильний переклад, або просто неуважно скопіювали новину. Мова в оригінальній статті йшлася про те, що за статистикою близько половини людей, підключених до апарату штучної вентиляції легенів, помирають. А під час пандемії коронавірусу у Нью-Йорку це число могло сягти 80%. Але жодним чином не йшлося про те, що вони помирають від ШВЛ. Просто використання цього Апарату здійснюється лише тоді, коли пацієнт вже знаходиться в критичному стані, і тому шанс померти в нього надзвичайно високий. Якщо людина може обійтися по штучній вентиляції легенів, ніхто навмисне підключати до апарату її не буде. Апарат використовують у випадках, коли пацієнтові складно самостійно дихати. Повищена смертність серед таких пацієнтів обумовлена саме тяжким перебігом хвороби або наявністю супутніх патологій. Я точно не захворію на коронавірус. У мене так в гороскопі написано. Ванга попереджала про це ще 30 років тому. Відомий астролог передвікав коронаапокаліпсис на 2020 рік. Це було в Сімпсонах. В медіа купа подібних заголовків. І якщо ви журналіст, який її пише, то вашу кар'єру не реанімує навіть інтерв'ю з піратами Сомалі. У вас е, там сидить сущність в віде гномика. От, я зараз це почистю, уберу. А ще кажуть, що страшну епідемію передбачили в голівудському фільмі «Зараза» 10 років тому. І таких порівнянь з фільмами вже так багато, що можна відкрити цілий штаб сценаристів-епідеміологів. Мабуть, варто зайве раз нагадати, гороскопи та астропрогнози не мають наукового підґрунтя. А кіно – це лише кіно. Та, на жаль, повірити у них легше, ніж у наукові теорії. А на сьогодні все. Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось.